আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষ তথা ফাইনাল ইয়ারের শিক্ষার্থী ভাই এবং বোনেরা স্বাগত জানাচ্ছি আরিফ ইংলিশ কেয়ার ইউটিউব চ্যানেলে আজকে আমরা আলোচনা করব ফ্রেমিং ডবলস কোশ্চেনের উপর বিগত বছরের প্রশ্ন সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা আমাদেরকে বিগত তিনটি ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম ফ্রেমিং ডবলস কোশ্চেনের রোল নম্বর ওয়ান থেকে সেভেন পর্যন্ত আজকে আমরা আলোচনা করব বিগত বছরের প্রশ্ন এবং সেগুলো অবশ্যই পূর্ববর্তী সূত্রের আলোকে এবং মিলিয়ে দেবো যে পূর্ববর্তী সূত্রের আলোকে সব সবসময় পরীক্ষায় আসে এবং আরিফ ইংলিশ কেয়ার ইউটিউব চ্যানেলের সাজেশনসের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ একশো নম্বর কমন বাধে সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা অ্যাড দিতে চাই না বলতে চাই তোমাদের যাদের কাছে বইটি রয়েছে তারা বইটি বের করে ক্লাসটি করো আর যাদের বইটি এখনও নেই তাদেরকে একটি অ্যাপ তো আমি সবসময় দিয়েই ফেলি সেই অ্যাপটা দিই সেটা হচ্ছে জিরো मानुष्टी সাবজেক্ট নাও আই থেকে ইউ বাকি অংশ নো গেল বিভিন্ন নম্বর প্রশ্নটিতে রয়েছে সামথিং হ্যাপেন্ড লাস্ট সানডে সামথিং কিছু হ্যাপেন্ড ঘটেছিল লাস্ট নাইট মানে গত রাতে কিছু ঘটেছিল এখন প্রশ্ন করো ও লাস্ট নাইট না লাস্ট সানডে মানে গত রবিবার কিছু ঘটেছিল প্রশ্ন করো কি ঘটেছে মানে কখন ঘটেছিল উত্তরটা আসবে লাস্ট সানডে রাইট সো লাস্ট সানডে কথাটি যদি আমরা বাদ দিই প্রথমে ডবল এস কোয়েশন আসবে তোমার কখন তো কখন ইংরেজি হোয়েন অক্সিলারি ফর ডেট সাবজেক্ট হচ্ছে সামথিং বাকি অংশ হচ্ছে হ্যাপেল প্রশ্নবাদক চিহ্ন সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা তোমরা যারা আমার শুধু বিগত বছরের প্রশ্নের ক্লাসটি করছো তাদেরকে আমি পরামর্শ দিব আমি অনুরোধ করব তোমরা আমার যে সূত্রের তিনটি ক্লাস রয়েছে এই ডবল এস কোয়েশনের উপর সেই তিনটি ক্লাস করে তারপর তুমি এই ক্লাসটি করো আর যদি এই ক্লাসটি প্রথমেই করা শুরু করো তাহলে বলবো অবশ্যই তুমি সূত্রগুলো না বুঝলে কিন্তু করতে পারবে না দ্যাটস ওয়াই অবশ্যই সূত্রের ক্লাসগুলো করে নিলে ভালো হবে এরপরে আমরা জানি একটি বাক্য তৈরি করতে গেলে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে তো মরিও মোয়েন্ট স্কুল মরিয়ম স্কুলে গিয়েছিল অন ফুট পায়ে হেঁটে ইয়ে স্টার্টে গতকাল এখানে তুমি অনেকভাবে প্রশ্ন করতে পারো তবে এখানে যদি তুমি প্রশ্ন করেছি কিভাবে গিয়েছিল কিভাবে ইংরেজি হচ্ছে হাউ তো উত্তরটা আসবে পায়ে হেঁটে তাহলে প্রশ্নটা করতে পারো কিভাবে তো কিভাবে ইংরেজি হাউ তুমি অক্সিলারি ফার্ব নেবে হচ্ছে এখানে যেহেতু লেখা আছে হোয়েন তোমরা জানো সবাই আমাদেরকে সূত্রটি আবার একটু বলি যে প্রথমে একটি প্রশ্ন করতে হয় প্রশ্ন করে যে উত্তরটি পাওয়া যায় সেই উত্তরটি বাদ এবং আমাদের ডবল এস কোয়েশন সাজাতে হয় প্রথমে ডবল এস কোয়েশন প্লাস অক্সিলারি ফার্ব लिखते পরবর্তী প্রশ্নটিতে রয়েছে মাই মাদার ইজ এ স্কুল টিচার আমার মা একজন স্কুলের শিক্ষিকা প্রশ্ন করতে হবে পেশার উপর কি উত্তরটা আসবে স্কুল টিচার আমরা যদি কোনো পেশার উপর প্রশ্ন করে বাদ দিই তাহলে প্রথমে ডবল এস কোয়েশন আসবে হোয়াট পেশা দিয়ে প্রশ্ন করলে হোয়াট দিয়ে কোয়েশ্চেন করতে হয় তাহলে হোয়াট অক্সিলার ফ্রুপ ইজ সাবজেক্ট হচ্ছে মাই মাদার মাই মাদার থেকে ইয়োর মাদার তারপর শেষে প্রশ্ন করতে চিহ্ন আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এরপর চলে যাচ্ছি আমরা ডিগ্রি দুই হাজার সালের প্রশ্ন দেখা যাক দুই হাজার সালের প্রশ্নে আমরা কত পেতে পারি চারটি প্রশ্ন রয়েছে দেখো হি ওয়েন টু ঢাকা টু বাই আ কার সে ঢাকা গিয়েছিল একটি গাড়ি কেনার উদ্দেশ্যে তুমি এখানে দুভাবে প্রশ্নটি করতে পারো তুমি প্রশ্ন করতে পারো যে কোথায় গিয়েছিল তাহলে কোথায় দিয়ে প্রশ্ন করলে টু ঢাকা বাদ দেবে আর যদি বলো যে কেন গিয়েছিল টু বাই এ কার একটি গাড়ি কেনার উদ্দেশ্যে তাহলে টু বাই এ বার বাদ দেবে আমি টু বাই এ বাদ দিয়ে হোয়াই দিয়ে কোয়েশ্চেনটা তৈরি করছি তো কেন কেন মানে হচ্ছে হোয়াই আচ্ছা হোয়াই অক্সিলারি ফার্ব নেবো ডেট সাবজেক্ট হচ্ছে হি 
বাকি অংশ গো টু ঢাকানা বলে বলতে হবে মানে ওয়েন টু ঢাকানা বলে বলতে হবে গো টু ঢাকা হোয়াই ডিড হি গো টু ঢাকা সে কেন ঢাকা গিয়েছিল উত্তর টু বাই কার আর তুমি যদি এটাকে হয়ার দিয়ে করো তাহলে প্রথমে বলতে হবে হয়ার অবজুলারি ডেট সাবজেক্ট হচ্ছে হি বাকি অংশ গো টু বাই আকার এই বাক্যটা আসলে অতটা ভালো শোনায় না দ্যাটস হয় তোমাদেরকে বলবো প্রথমটা দিয়ে করাটাই ভালো এরপর শেষ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার মানে শেক্সপিয়ার ওয়াজ আ প্লে রাইট শেক্সপিয়ার ছিলেন একজন নাট্যকার কারো পেশা নিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা হোয়ার্ড দিয়ে কোয়েশ্চেনটি করি তাহলে যেহেতু তার প্রফেশন বা পেশাটা ছিল আ প্লে রাইট একজন নাট্যকার তাহলে আমরা এ প্লে রাইট কথাটি বাদ দিয়ে প্রথমে ডব্লিউ এস কোয়েশ্চেন নিবো হচ্ছে হোয়াট অকচুয়ালি ফ্রপ নিবো ওয়াস সাবজেক্ট নিবো শেক্সপিয়ার বাকি তার প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে গেল সিনেমার প্রশ্নটিতে রয়েছে হি লিভস ইন লন্ডন সে লন্ডনে বাস করে প্রশ্ন করব কখন কোথায় বাস করে উত্তর ইন লন্ডন লন্ডনে তো প্রথমে ডব্লিউ এস কোয়েশ্চেন নেব কোথায় কোথায় ইংরেজি হয়ার অকজুলির ফ্রপ নেব ডাস সাবজেক্ট নেব হি বাকি অংশ লিভ প্রশ্নগত চিহ্ন এ নম্বর হি ওয়েন টু ইন্ডিয়া সে ভারত গিয়েছিল টু ইয়েস্টারে গতকাল প্রশ্ন করা যাক সে কোথায় গিয়েছিল যদি কোথায় দিয়ে প্রশ্ন করো তাহলে টু ইন্ডিয়া বাদ যাবে আর যদি প্রশ্ন করো কখন গিয়েছিল তাহলে ইয়েস্টার্ডে বাদ যাবে আমি ইয়েস্টার্ডের উপর প্রশ্নটা করছি তাহলে প্রথমে ডব্লিউ এস কোয়েশ্চেন আসবে কো কখন হোয়েন অকজুলির ফ্রপ আসবে ডেট সাবজেক্টটা চলে আসবে তোমার হি বাকি অংশ ওয়েন টু ইন্ডিয়া না বলে আমরা বলবো গো টু ইন্ডিয়া আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ নেক্সট আমরা চলে যাব দুই হাজার সতেরো সালের মানে বিগত বছরের প্রশ্ন সতেরো সালের প্রশ্নে কি বলেছে দেখা যাক চারটি প্রশ্ন বলেছে যে দিনাজপুর ইজ ফেমাস ফর ফাইন রাইস দিনাজপুর ভালো চালের জন্য বিখ্যাত প্রশ্ন করো কেন কিসের জন্য বিখ্যাত তাহলে উত্তরটা আসবে ভালো চালের জন্য বিখ্যাত তাহলে প্রথমে ডবল এস কোয়েশ্চেন করবো কিসের জন্য কি দিয়ে কোয়েশ্চেন করেছো তার মানে হোয়াট লাগবে অক্সিলিয়ার ফ্রপ ইজ সাবজেক্ট হচ্ছে দিনাজপুর বাকি অংশ ফেমাস ফেমাস ফর এটা তুমি হোয়াই দিয়েও কোয়েশ্চেনটা করতে পারতে হোয়াই দিয়ে কোয়েশ্চেন করে তোমার ফর ফাইন রেজ বাদ যেত মানে কেন বিখ্যাত তখন উত্তরটা আসতো ভালো চালের জন্য বিখ্যাত তো জন্য কথাটা যখন আসতো সেহেতু ফরটা বাদ দিতে হতো সো আমি হোয়াই দিয়ে করি যে হোয়াই ইজ দিনাজপুর ফেমাস দিনাজপুর কেন বিখ্যাত প্রশ্ন মতো চিহ্ন হয়ে গেল এরপর বলছে হি কেইম ফ্রম ইংল্যান্ড সে ইংল্যান্ড থেকে এসেছিল প্রশ্ন করো সে কোথা থেকে এসেছিল উত্তরটা আসবে ইংল্যান্ড থেকে এসেছিল তাহলে আমার ইংল্যান্ড কথাটা যদি বাদ যায় প্রথমে ডব্লিউ এস কোয়েশ্চেন আসবে কোয়েশ্চেন আসবে কোথা থেকে এসেছিল তাহলে প্রথমে ডব্লিউ এস কোয়েশ্চেন আসবে হয়ার অকজুলের ফ্রুর ডেট সাবজেক্ট হচ্ছে হি হয়ার ডেট হি বাকি অংশ কাম ফ্রম প্রশ্ন মতো ছিল ইসি নম্বর শি বট আ নিউ কার সে একটি নতুন গাড়ি কিনেছিল প্রশ্ন করো কি কিনেছিল উত্তরটা হচ্ছে আ নিউ কার একটি নতুন গাড়ি কিনেছিল তো প্রথমে ডব্লিউ এস কোয়েশ্চেন আসবে কি কি মানে হোয়াট অকজুলারি ফর ডেট সাবজেক্ট সি বাকি অংশ বাই বট থেকে বাই কারণ আমরা জানি ডেট বসালে প্রেজেন্ট ফর্মে চলে আসে হি ইজ অনেস্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াস সে সৎ এবং পরিশ্রমী প্রশ্ন করো সে কেমন সে সৎ এবং পরিশ্রমী তো কেমন দিয়ে কোয়েশ্চেন করলে প্রথমে ডব্লিউ এস কোয়েশ্চেন আসবে হাউ হাউ অকজুলির ফ্রপ ইজ সাবজেক্ট হচ্ছে হি বাকি অংশ প্রশ্ন বেদ চিহ্ন শেষ তোমরা বুঝতে পারছো কিনা আমার লেকচারগুলো আমাদের বিগত ক্লাস যদি করে থাকো তাহলে আশা করি তোমার ডব্লিউ এস কোয়েশ্চেন খুব ভালোই হবে বা ভালোই পারছো তুমি এরপরে আছে শি লুকস লাইক এ রোজ তাকে দেখতে গোলাপের মতো প্রশ্ন করা যাক তাকে কিসের মতো দেখতে উত্তরটা হচ্ছে আর রোজ একটি গোলাপের মতো আমরা উদাহরণে আগে করেছি এটা প্রথমে ডব্লিউ এস কোয়েশ্চেন দেবো হোয়াট অকজুলের ফ্রপ নিব ডাস সাবজেক্ট নেব সি বাকি অংশ লুক লাইক প্রশ্ন বোধ হচ্ছে না আই ডিড নট গো টু কলেজ আমি কলেজে যাইনি অ্যাজ যেহেতু আই ওয়াজ আই ওয়াজ ইল আমি অসুস্থ ছিলাম কেন আমি কলেজে যাইনি বিকজ মানে অ্যাজ আই ওয়াজ ইল তাহলে অ্যাজ আই ওয়াজ ইল এর আমরা যদি বাদ দিই প্রথমে ডব্লিউ এস কোয়েশ্চেন দেবো কেন কেন মানে হোয়াই অকজুলের ফ্রপ ডিট 
সাবজেক্ট হচ্ছে আই থেকে ইউ তিনটা কাজ হয়ে গেল তোমার তিনটা ফরজ কাজ সেটা হচ্ছে প্রথমে ডব্লিউ এস বসানো তারপর অকজুলের বসানো তারপর সাবজেক্ট বসানো তিনটি কাজ হয়ে গেল তারপর বাকি অংশ বসিয়ে দেবো বাকি অংশ থাকে নট গো টু কলেজ তাহলে সেটা বসিয়ে দেবো আমরা নট গো টু কলেজ কোশ্চেন মার্ক এভরিবডি লাভস ইস মাদারল্যান্ড এখানে একটু সূত্র তোমাদেরকে শিখাতে চাই সেটা হচ্ছে সূত্র আমি শিখিয়েছি বাট এটা একটু ব্যতিক্রম যে এভরিবডি থাকলে এভরিবডি যদি থাকে তাহলে তোমাকে হু ডাজেন্ট দিয়ে করতে হবে কি দিয়ে করতে হবে বলো হু ডাজেন্ট দিয়ে করতে হবে মনে রেখো যদি এস বাই এস থাকে আর কি হু ডাজেন্ট দিয়ে করতে হবে ম্যাক্সিমাম এস বাই এস দিয়ে থাকে তার জন্য আমি ডাজেন্টই লিখলাম তো এভরিবডি লাভস ইস মাদারল্যান্ড এটাকে করবে হচ্ছে হু ডাজেন্ট লভ হিজ মাদারল্যান্ড এটা একটু এক্সট্রা ইনফরমেশন দিলাম এটা অবশ্য আগে হয়তো অনেকে জানো না বাট আমি একটু জানিয়ে দিলাম যে এভরিবডি থাকলেই হু ডাজেন্ট দিয়ে করবে তোমরা তারপরে রয়েছে হি কেম ব্যাক লাস্ট নাইট সে গত রাতে ফিরে এসেছিল তাহলে প্রশ্নটি করতে হবে কখন ফিরে এসেছিল উত্তরটা আছে গত রাতে তো লাস্ট নাইট এটা হচ্ছে তোমার বাদ দিতে হবে প্রথমে ডব্লিউ এস কোশ্চেন করো কখন মানে হোয়েন অকজুলের ফ্রেড ডেট সাবজেক্ট হচ্ছে হি বাকি অংশ কেম ব্যাক থেকে কাম ব্যাক প্রশ্নবোধক চিহ্ন এই আমার দুই হাজার ষোলো সালের প্রশ্ন সমাধান হয়ে গেল এবার আমরা চলে যাব দুই পনেরো সালের প্রশ্ন এবং বিগত বছরের প্রশ্নের শেষ প্রশ্নটি সমাধান করবো আপডেট প্রশ্ন সমাধান করছি না কেননা আমরা পরে করবো এটা তো আমরা দুই হাজার পনেরো থেকে উনিশ সাল পর্যন্ত যে পরীক্ষা হয়েছে সেটা নিয়ে আলোচনা করলাম বাকিগুলো পরে ইনশাল্লাহ তাহলে দুই হাজার সালের প্রশ্নে প্রথম প্রশ্নটিতে কী বলা রয়েছে প্রথম প্রশ্নটিতে বলেছে উই হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর অ্যান আওয়ার আমরা এক ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছি প্রশ্ন করো কতক্ষণ নিশ্চয়ই উত্তরটা পাবে এক ঘন্টা ধরে ফর অ্যান আওয়ার তাহলে ফর অ্যান আওয়ার কথাটা বাদ দিয়ে আমরা প্রথমে ডব্লিউ এস কোশ্চেন দেব কতক্ষণ কতক্ষণ ইংরেজি হাউ লং অকজুলের ফ্রপ দেব হ্যাভ সাবজেক্ট হচ্ছে আই থেকে ইউ বাকি অংশ বিন ওয়েটিং কোশ্চেন মার্ক মানে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন হয়ে গেল আচ্ছা তারপরে কি বলেছে দেখো নজরুল ইচ নজরুল ইজ আর রেবেল পয়েট নজরুল আমাদের বিদ্রোহী কবি তাহলে তুমি এখানে রোল নম্বর সেভেন অনুসারে সাবজেক্টই বাদ দিতে পারো তাহলে শুধু সাবজেক্ট যদি বাদ দাও তাহলে তোমাকে হু দিয়ে কোশ্চেন করতে হচ্ছে শুধু হুটা বসিয়ে দিলে হয়ে যাবে যে হু ইজ ইয়োর রেবেল পয়েট তোমাদের জাতীয় কবিকে শি লুকস লাইক অফ ফিল্ম মিস্টার তাকে একটি ফিল্ম মিস্টার মতো দেখতে প্রশ্ন করো কিসের মতো দেখতে তাহলে হোয়াট দিয়ে কোশ্চেন করবে আর যদি হাউ দিয়ে কোশ্চেন করো তাহলে লাইকও বাদ যাবে তোমাদের আগেও শিখিয়েছি আমি তাহলে প্রথমে ডব্লিউ এস কোশ্চেনটা আগে বুঝতে হবে কোনটুকু বাদ যাবে তো বাদ যাওয়াটা আমরা ধরে ফেলেছি আ ফিল্ম মেকার ফিল্ম মিস্টার প্রথমে ডব্লিউ এস কোশ্চেন করবো হোয়াট অক্সিলের প্রপ নিবো ডাস সাবজেক্ট নিবো সি বাকি অংশ লুক লাইক प्रश्न करो कत दूर उत्तर प्रथम डब्ल्यू कत दूर दूर तो प्रकाश कर हाउ फार कत दूर सबजेक्ट हम तुम्हारे ढाका বাকি অংশ থাকে অ্যাওয়ে ফ্রম লক্ষ্মীপুর আমার মনে হয় বা আমি বিশ্বাস করি তোমরা ডব্লিউ স্টেশন মোটামুটি আয়ত্ত করেছো যারা বিগত তিনটি ক্লাস মানে সূত্রের তিনটি ক্লাস এবং বিগত বছরের প্রশ্ন সমাধান করার একটি ক্লাস করেছো আশা করি তোমরা ডব্লিউ স্টেশন সম্পর্কে মোটামুটি পারবে এবং চারে চার পাওয়ার মতো একটি প্রস্তুতি তোমাদের হবে তারপরও আমরা আরও প্র্যাকটিস করব সেটা আপকামিং ক্লাসগুলোতে পঞ্চম ক্লাসে তোমরা এক্সক্লুসিভ সাজেশনের উত্তর পাবে যেখানে আমি এক্সক্লুসিভ সাজেশন তোমার তোমাদেরকে দিয়েছি তো সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা আমরা এই পর্যন্ত মোটামুটি আমরা আলোচনা করলাম এবং আমাদেরকে এই চতুর্থ ক্লাসে আমরা বিগত বছরের প্রশ্ন সমাধান করলাম ডব্লিউ এস কোশ্চেনের তার পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমরা সাজেশনস আলোচনা করব এক্সক্লুসিভ সাজেশন বুস্টার সাজেশন এগুলো আলোচনা করব তো তার জন্য অপেক্ষা করো আজকে এ পর্যন্ত রাখবো শেষে বিজ্ঞাপনটি আবার দিয়ে যাচ্ছি যারা এখনো বই সংগ্রহ করেনি বইটা সংগ্রহ করলে তোমাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি তোমার প্রাইভেট পড়তে হবে না 
তোমার অন্য কোনো বইও কেনার কোনো প্রয়োজন নেই আমার বইতে শর্টকাট ভাবে একেবারে মানসম্মতভাবে কিভাবে তুমি উপস্থাপন করতে পারো এ প্লাস পেতে পারো অল্প সময় পরে তার একটি পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা রয়েছে বইটি ছাড়াও তুমি কোর্সটি কমপ্লিট করতে পারো ইউটিউবে বাট তাতে করতে তোমাদের একটু বেগ পেতে হবে যদি তোমার হাতে বইটি থাকে যখন আমি বইটি দেখে মানে দেখিয়ে দেখিয়ে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব তখন তোমার বুঝতে সহজ হবে এর জন্য বলি যারা নিতে চাও জিরো ওয়ান এইট ফোর থ্রি এইট ফাইভ টু থ্রি সিক্স ওয়ান দয়া করে পিডিএফ এর জন্য আমাকে কেউ আপাতত মেসেজ করো না আমি পিডিএফ আপাতত দিচ্ছি না এই আর কি তো যাই হোক জিরো নাইট ফোর থ্রি এইট ফাইভ টু থ্রি সিক্স ওয়ান এই নম্বরটি তোমরা আমাকে মেসেজ করতে পারো হোয়াটসঅ্যাপে বা ইমোতে তোমরা মেসেজ করতে পারো এই আর কি ঠিক আছে তো এই আজকের কথা সবাই ভালো থাকো আল্লাহ পাক তোমাদের ভালো রাখুক আল্লাহ হাফেজ